pray. 우리에게 완전하고 충분한 답을 주신 하나님 고맙고 감사합니다. God, we give you thanks for giving us a complete and wonderful answer. 이 하나밖에 없는 답이 나의 모든 문제에 완전한 답으로 적용되어질 수 있도록 축복해 주시옵소서. Would you bless us all so that we can apply this wonderful answer to be the complete answer to everything in our lives? 이답 대신 그리스도를 몰라서 지금도 신음하고 고통받는 자들에게 우리가 이 답을 들고 갈수 있도록 또한 역사해 주시옵소서. Would you work upon us all so that we can take this answer to those who are suffering because they do not have this answer in our lives? 그 모든 여정을 하나님이 축복하시고 또 거기에 걸맞는 필요한 모든 것으로 채우신다고 약속하셨으니 감사합니다. We give you thanks for giving us this answer and for promising us that you would fulfill all the things that you have said to us. 하나님의 그 응답의 주역들이 다 되게 해 주시옵소서. Would you be the main figure of all of these answers? 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. We give you thanks and pray in the name of Jesus Christ. 네. 네. 자, 지금 시간이면 오늘 많이 지금 넘어갔어요. 그래서 간단하게 하겠습니다. We have gone a little bit past the time so today's message will be a little 자, simple. 원래 사람 어디에 나와 있죠? Where does original man come out in? 창세기 1장 27절 하나님의 형상대로 만들었다. It says in Genesis 1:27 man was made in the image of God. 요즘은 또 무슨 얘기 하셔요? And now what do we speak of these days? 2장 7절 Genesis 2, 생기를 불어넣어서 생명이 되게 하셨다. We have the breath of life and we became live spirits. 그래서 우리는 uh. 전무후무한 자다 그랬어요. And that's why we are the unprecedented and never seen again beings. 전무후무한 자이기 때문에 보장되어 있는 축복이 뭡니까? And because we're unprecedented and will never see again, be seen again, what are the blessings that we've been given? 창세기 1장 28절 생육하고 번성하고 온 땅에 충만하고 모든 만물을 정복하고 다스려라. Says in Genesis 1:20, you will subdue the earth, you will fulfill it, and you will have dominion over all of the creatures on the land. 창세기 2장 17절 18절. 언약만 지키면 너는 에덴 전체를 정복할 수 있어. Genesis 2:17-18, if you just fulfill my covenant, then you will have dominion over all of the Garden of Eden. 전무후무한 존재. We are the beings that are unprecedented and will never be seen again. 전무후무한 응답 당연한 and we, 거죠. And the answers that are unprecedented and will never be seen again, they are so rightful. 요렇게 지음 받았어요. That's how we have been created. 그랬는데 이 하나님과 사람이 아무 막힘 없이 통했다고. And so mankind and God used to be connected without any disconnection. 이렇게 통했단 말이에요. This is how we were connected. 얼마든지 만났어요. We could meet at any point. 아담은 이거 어디 있느냐 하나님 직접 나타났잖아, 그죠? And so God came to Adam himself. He said directly, Adam, where are you? 그런데 어느 날 창세기 3장 사건이 생겼어. But then one day there was an incident in Genesis chapter 3. 요걸 다른 말로 원죄라고 합니다. In other words, we call this original sin. 요 사건이 딱 생기게 되니까 무슨 일이 일어났죠? And because of this incident, what kind of things took place? 사람과 하나님이 못 만나게 돼 버렸어. It became so that mankind and God could not meet. 사람이 여기 서 가지고요. 하나님을 만나려 갈 수가 없어. So mankind is standing right here at the edge and we cannot go to meet God. 하면 할수록 어떻게 돼요? And what happens the more we try and go? 떨어지는 거예요. We'll just fall down. 못 만나. We cannot meet God. 자기는 뭐만 방법 다 쓰는데 안 돼. No matter what kind of methods we use, it doesn't work. 이 창세기 3장 사건이 뭐예요? What is the, gen, uh, the Genesis 3 incident? 한마디로 말해서 너 나하고 헤어졌어. You and I have been separated. 맞아요. Isn't that so? 근데 헤어지게 된 이유가 뭐냐면 네가 죄인이 되어서 그래. But why have we been separated? It's because you have become a sinner. 이 죄가 도둑질한 죄가 아니야. This is not just a sin of a theft. 절대 하나님의 영광에 이룰 수 없는 죄야. It is a sin in which you will never glor- uh, be able to glorify God. 하나님의 영광이 뭐예요? What is God's glory? 
These answers and receiving these answers, that is where God receives His glory. And so now these answers, they just do not even have a place to go. And not even having these answers, that in itself is a great curse. But now who has reign over me? So this Satan, this devil, he's watching over me and trying to guide me so that he can destroy me and give me destruction. 자, 이렇게 되니까 당연히 사람이 별짓을 다 해도 아예 하나님하고는 관계없이 사탄의 종로를 타며 살 수밖에 없게 돼 버렸어요. And now because of these things, we have no choice but to try and use the methods of mankind, but they all fail, and that is why we do the work of Satan while living on this earth. And so what happened to mankind? Spiritually, what have we become? Our spiritual status is a child of the devil. It says you belong to your father, the devil. So I'm telling you that we're not born of just our mothers and fathers. And that that's just the body. And even if the body goes for a long time, it's only a hundred years now. But when you say you're a child of the devil, you live eternally in hell. And because you're a child of the devil, then rightfully so, who do you serve? You, in good terms, you will do idol worship. And so I'm saying that those are good terms because in other words, I'm saying that you will be dragged by your head around as the devil just drags you around. And so God says himself, the Gentiles are the ones who are going to give the worship to the devils and I do not want you to give worship as they do. What happens if you continue to give worship to these demons? then works of destruction continue to take place. So then you'll come to the answer when you take a look at those who give a lot of idol worship within their families. My family was like that too. And so my father, he has 14 siblings, and so they say that they possibly had two grandmothers. But it's very um, astounding. 제가 이로로 가문 전체에서 이로로 예수 믿었거든요. But I was the first in our bloodline to believe in Jesus. 제 우대도 없었어. There was no one before me. 참 대단한 집안이네. This is an incredible family line. 그런데 우리 아버지 쪽에 어, 우리 아버지 쪽 사람만 멀쩡해요 지금. And so now we only know of my father's side of the family. And, and, and so and our aunts and our cousins and all of those people on that side, they're just all in, in that destruction. What does it say in Colossians 3.5? People think I don't give idol worship, I don't give ancestral worship. Even the temptation is idolatry. Oh, I love that person's purse. Oh, they must have paid at least $10,000. Oh, they're wearing such beautiful clothes today. Oh, why are those people's children so smart and so nice? How come that person's husband loves her so much and he's so nice to her? That is just all that desire. You are doing these things as we speak. Raise your hand here if you don't like money. Money. There is no one here. If you like money, then who do you like? You are loving the 
the god of destruction. 돈의 그 신의 이름을 정했다니까. So that is the god of money, the god of destruction. 자, 우상 숭배를 계속하면 제일 먼저 오는 게 정신의 문제가 옵니다. So if you keep doing these things and the first thing you'll have is these mental illnesses. 예수님이 이, 이 땅에 오셔 가지고 제일 먼저 하신 말씀이 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 그래서 The first thing that God said was all those who who are weary and burdened bring me those things. 뭐 그렇게 큰 몽해를 뱉냐? 내 몽해는 쉽고 가볍다. 내한테 와서 배워라 이랬어요. And he's telling us right now he's saying why are you carrying around such a heavy load when you could just bring it down and I will wear it for you. 돈짐, 자녀짐, 건강짐, 출세짐, 명예짐. <laughs> so we have all these burdens of our children, the money, our descendants, everything going on. 정신이 시달리고 몸이 건강하겠어요? So if you're just being so afflicted mentally, do you think your body will be physically healthy? 잠못 자는 밤이 계속 되는데 소화가 잘 될까요? You have so many sleepless nights. Do you think you'll be able to have correct in the, uh, digestion? 아니, 사마리아 성에 내려가 가지고 그리스도를 전파했는데 귀신이 나가는 거는 이해가 돼. And so they went down to the city of Samaria and they proclaimed Christ and we do understand why the demons fled. 중풍병자와 안전뱅이가 나왔다 이랬어. But it says that those who are paralyzed or lame were healed as well. 무슨 말이에요? What does that mean? 중풍병 안전뱅이도 영적인 문제로 온 병이었구나 이 말이에요. And that means those who were paralyzed and lame, they were also coming from the spiritual affliction. 이리 살다가 어디 가요? So then you live like this, where do you go? 지옥행 이래 써야 되는데 좀 좋은 말로 내세 문제 이래. We say the problem of the afterlife, but in other words, it means you are bound to hell. 왜? 한번 죽는 것은 정한이 치고 모든 사람에게 반드시 심판이 있거든. Because you live once, and then after that, all man faces judgment. 그래 가지고 반드시 지옥을 가든지 천국을 가든지 딱 정해져 있어요. And it is absolutely decided whether or not you will go as an individual to heaven or hell. 자 여기까지는 이해돼요. You understand up to here. 지가 마귀 자녀로 살았으니까 지옥 갔어. So you lived as a child of God, uh, of course you go to hell. 이 땅에서도 지옥처럼 살다가 After you live life on earth like it was hell. 하, 이게 끝이 아니야. But this is not the end. 후대한테 이 문제를 대물려 주고 가요. Beyond that, you will pass down this problem to your next generation. 내 사랑하는 자녀에게. To your loved child. 여러분 영적인 것뿐만 아니고요. 육신적인 것도 진짜 자녀들이 아빠 엄마 닮잖아요. And so it's not just the spiritual things, but those physical characteristics that you have, those health problems, your children are really like your parents. 우리 목사님이 축구를 진짜 잘했대요. So my pastor, he's very good at soccer. 부산대 약대 다닐 때 얼굴도 잘 생겼지. 약대생이 축구 축구를 너무 잘해가지고 굉장히 인기가 좋았대 여자들한테. And so he says that back when he was going to University of Busan, he was just so popular because not only was he so good looking and studying the pharmacy um, to become a pharmacist, but he was also good at soccer. But what was so funny? He's not very good with his hands. So for example, when he says, I'll do the dishes, I say, no, that's all right. 반드시 일을 저지르시기 때문에. Because he always creates a bigger mess. 그런데 방 닦을 때 발로 닦으면 너무 깨끗해요. But then when he wipes the floors with his feet, they are so clean. 내가 쪼그리고 앉아가지고 닦은 거한 다섯 배는 깨끗해. It's about five times cleaner if I were to just lay there hunched over on my all fours. 그런데 우리 예, 다윗 주목이 딱 보면 축구 또 이거야. But then when we take a look at our son David, he's also so fantastic at soccer. 근데 걔는 손은 딱 아빠 손 닮, 모양 닮았는데 피아노는 잘 쳤어. And so even though his hands look just like his father's, he's so great at playing the piano. 그건 모르겠어요, 내가. So yeah. I'm not too sure. 어쨌든 육신도 대물림 되는데. And so of course the physical things will be passed down to the next generation. 영은 말할 필요도 없겠죠. So our spirits I do not even need to speak of them. 하나님이 말씀하셨어. God says so. 자손 3, 4대까지 이를 거다라. He says unto the next 3, 4 generations I will pass down this curse. 근데요. 
그대로 안 내려가더라고. But it doesn't go down exactly the same way. 제가 보험 전에 보면 알겠어요. I can tell when I pa- uh, when I evangelize. 보통은 세 배로 내려가 세 배. It goes down three times as worse. 그래 왜 전도 핸드북에 보면 알코올 중독자 그림 쫙 나와 있어요 이 부분에. And so if you take a look at this part of the evangelist handbook, then there's a part where it has a picture of an alcoholic. 할아버지가 알코올 중독자였어. So someone whose grandfather was an alcoholic. 소주병인지 뭔병인지 모르겠는데 하여튼 병 하나 딱 잡고 있어. <웃음> and he's just holding that one bottle of the alcohol. 근데 the 아버지는 몇개 잡고 있어요? <웃음> But how many is his father holding in the picture? <웃음> 아버지는 두개 잡고 있고. He's holding th- two. 아들은 세개 잡고 있고 이래. And, and then the, the very last son, he's holding three. 그 진짜 맞아요. It's true. 보통은 두 배, 세 배로 내려가요. Normally it comes down twice, even thrice as difficult. 요걸 보고 불신자 상태라 그래요. This is what we call the state of the non-believer. 불신자 상태, 돈 아무리 많이 벌어봐야 행복하다 안 하다. So the state of the non-believer, no matter how much money you make, do you think they're happy or not? 돈 버는 거 어디다 다, 다 갖다 넣는 줄 아세요? Do you know where they give all that money to that they earn? 정신 문제, 육신 문제 고치는데 다 갖다 넣어. They use it all in fixing their mental problems, the physical problems. 그래 해가지고도 다 당진하고도 안 되니까 빚더미 물려주고 가. And then even after all that work that they poured all their money into it, it does not get fixed, and then they just leave that debt behind to their children. 자 이렇게 하나님의 전무후무한 자로 지음 받은 자가 이렇게 살고 있으니까 하나님 그냥 두겠어요? And so these people who have received such an uh, unprecedented answer that will never be seen again, are people are living like this? Do you think God will leave them alone? 이 사건 터지자마자 하나님이 주신 답이 뭐예요? What is the answer that God gave to us as soon as this incident arose? 로마서 5장 8절. Romans 5:8. 우리가 아직 죄인 되어 있을 때에. While we were still sinners. 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로. Christ died for us. 우리에 대한 하나님의 자기 사랑을 확증하셨느니. God demonstrates His love for us. 그래 가지고 예수님이 오셨어. And that's why Jesus came. 그리스도로. As the Christ. 오셔가지고 무슨 일을 했어요? And what did he do when he came? 하나님 떠나 문제 해결하려고. In order to fix the problem of being separated from God. 참 선지자로서 뭐 했어요? As a true prophet, what did he do? 하나님 만나는 길 열었어. He opened the way for us to meet God. 요한복음 14장 6절. John 14:6. 이거 차, 차가 대학볕에 오래 좀 있었더니 다다이 모양이 돼 버렸나 보네. So I, I left my markers in the car for a little bit. So please excuse that. 자, 죄 문제 해결하기 위해서 예수님이 직접 제물이 되셨어요. And so in order for us to be able to solve that problem of sin, Jesus became that sacrifice for us. 참 제사장 일을 하셨죠. He did the work of the true priest. 인자가 온 것은 성김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. For even the, even the son of man did not come to be served but to serve and to be a ransom for many. 근데요. 이 지구상 78억 인구 전체를 위해서 주는 거 아니에요. But it's not that we just give this this is for everyone. 하나님의 택한 자를 위해 It's only for the people that God has chosen. 여러분 그런 은혜를 입었다. You have that grace upon you. 아니 내 같은 게뭐 어떻게 해가지고 하나님 눈에 들어갔을까? You might be thinking, oh, someone like me, how did I come into God's eyes? 생각하면 할수록 황송하고 감사하고 부끄럽고 그렇지 그죠? So the more you think about it, you're grateful and maybe you're ashamed before God. 사탄을 위해서 하신 일. And then what did he do for that problem of Satan? 창세기 3장 15절 잊어버리면 안 됩니다. You cannot forget Genesis 3:15. 뭐하러 오셨다 여자 여자의 후손이? What did the offspring of woman come to do? 뱀의 머리 사탄 머리 박살내러 오신다 그랬어요. God says he will crush the head of Satan. 실제로 오셨어. He came. 요한 1서 3장 8절. 1 John 3:8. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. For the reason that the Son of God appeared was to destroy the devil's work. 마귀 일을 멸, 멸하, 멸, 멸, 마귀 일을 다 멸하셨어요. 남겨놓고 가셨어요. Did he say that he was going to finish it, or did he already finish it and then leave? 가장 중요한 말씀이 뭐냐면 the most important word. 이세 가지 일을 하시고 요한복음 19장 30절 뭐라 했어요? After he does all this in John 19:30, what does he say? 다 이루었다 그랬어. He says it is finished. 그런데 우리는 다 
못 써먹고 있어. But we are not able to use these things. 그럼 뭐 자기 손해죠. So it's our loss. 선택은 다 여러분들이 하세요. So please make the right decision. 자 이렇게 되니까 어, 그러면 어떻게 하면 내가 이 예수 그리스도를 만날 수 있냐? So then what can I do to meet this Jesus Christ? 제일 먼저 하시는 게 뭔지 아세요? What's the first thing? 계시로 3장 20절. Revelations 3:20. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니. 누가요? 예수님이. So he says, see that I am waiting outside of the doors of your heart, and I am knocking, waiting. It's Jesus. 그 두드리는 소리 못 들을까 봐 여러분들이 복음 전할 때, 자 예수님을 마음에 영접하시겠습니까? 물어요. And that's why, as we evangelize, just in case that person doesn't hear that sound of Jesus knocking, we ask, "Do you want to accept Jesus at this time?" 네 하면은 두드림에 두드림을 들은 거야. And if they say yes, I do, they have heard that knocking. 그걸 백팔백 백중 영접이에요. And so that is acceptance. 아이고 아니요, 제가 집에 가서 하겠습니다. 이러면 그 해봐야 소용 없어요. And so if they say that's alright, I'll just go do it when I'm at home. Even if you try and force them, there's no point. 그 다음에 영접 기도를 하는 거야. And then you do the acceptance prayer. 어디에 이거 해서? And so where does it say that? 요한복음 1장 12절. 12절. John 1:12. 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세까지 주셨으니 이랬어요. And God said, for all those who accept and believe in His name, God has given them the right to become children of God. 그 증거로 영접하자마자 중환자 실에 계시다가 돌아가셨는데 이분 천국 가요 못 가요? And so that's, let's say that you have just done this prayer, but then you die right after. Do you get to go to heaven? Yes or no? 갑니다. You do. 교회 한 번도 못 갔고 예배 한 번도 못 했고 성경 하나도 몰라도 갑니다. Even if you have never been to church, you've never given worship, you've never even been to uh, given a uh, prayer once in your life, you will still go. 어떻게 영접하죠? How do we accept? 예, 마음으로 믿어 이에 이르고 입으로 신하여 구원에 이른다 그랬어요. It says in Romans 10:9 to 10 it says if you believe it in your heart and you speak it and confess it with your mouth. 그렇게 딱 영접하고 나면 더 이상 내가 사망이 내한테 왕노로 살수 있어요, 없어요. And then John 5:24 that means if you accept it now does that mean that destruction can come for you yes or no? 심판에 이르러요, 안 이르러요. And so you will not face this judgment. 요것이 하나님이 주신 약속입니다. These are the promises that God has given to us. 그래서 영접도 하나님 주신 약속대로 해야 돼요. And so even acceptance you must do as God has promised. 막 기도원에 데리고 가지고 가 가지고 사람을 반쯤 두드러 패 가지고 그거 아니에요. 그죠? And so I'm telling you that you don't have to go to some kind of temple and be beat half to death and do any of those things. 자, 이렇게 딱 영접을 딱 하고 나면 And then after you have this acceptance. 무슨 일이 일어날까요? What kind of thing takes place? 영접하는 그 순간에 바로 하나님 자녀가 되는 권세까지 받았다 그랬잖아요. God says you have already been given that authority as soon as you accept. 그 증거로 with that evidence, 어떤 일이 일어나냐? What kind of works take place? 절대 하나님을 만나지 못해 못하는 큰 구렁이 있었는데. Before there was this huge pit in which we could not meet God in any way. 이 길이 열리는 거예요. But this path has opened up. 자 보세요. Now let's take a look. 예수님이 영접하는 그 순간에 완전한 길을 딱 여셔. The second that we accept, Christ opens up the complete way for us. 자, 이어 버렸어요. And now it has been continued. 완전히 만나 버렸어. We have completely met God. 약간 둘러가. And so we kind of go around. 누구를 통해서 가요? Who do we go through? 예수 그리스도를 통해서 가는 거지. We go through Christ. 자 그렇게 되니까 이제 내가 어떻게 되냐? And now what happens to me? 신자가 됐어. I have become a believer. 다른 말로 하나님의 백성 성도가 됐어. In other words, I've become a person of God. I've become a congregation. 그래 가지고 마귀 자녀였던 자가 하나님 자녀가 돼 버렸어요. Now someone who used to be a child of the devil, now we are children of God. 요한복음 1장 12절 있죠? And so we just spoke of John 1:12. 하나님 자녀가 된과 동시에 and at the same time 내가 누가 내 몸이 뭐가 되죠? What happens to my body? 
성전이 된다 그랬어요. I am God's temple. 그게 어디에 나와 있어요? Where does this come out? 네, 성령 성전이 된다라는 말은 내 안에 누가 계신다? 성령 하나님이 계신다라는 거예요. And so if I am a temple of God then who is within me? It is the spirit of God is Holy Spirit. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 네 안에 계시는 거 알지 못하느냐 이랬어요. It says in 2 Corinthians 3:16, for you yourselves are God's temple, don't you know that God's spirit resides in you? 여러분, 혹시 여러분 어, 친구들이나 이런 분들 중에 너무 너무 다른 사람 비방을 많이 하는 사람을 만나면 다 얘기하세요. 너희가 하나님의 성전, 네가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 네 안에 계시는 거 알지 못하느냐 그러세요. And so next time, if you think about it, maybe there's someone around you or your friend who just loves to talk about other people or complain about things, then say say this to them next time. Don't you know that you are God's temple and God's spirit lives in you? 그럼 그 순간에 성령님이 뭘 하냐면 인도를 합니다. Then at that time, the Holy Spirit will give you the guidance. 요한복음 14장 13절 14절 26절, 27절로 인도하십니다. And it says so in John 14:13-14, 성령님이 내 속에서 다 가르치셔요. God's Spirit, the Holy Spirit teaches me all things. 아, 내가 이래서는 안 되겠구나. 그 깨달은 거예요. And that's like when you realize, oh, I don't think this will work out if I continue to behave this way. 인도만 하는 게 아니고요. He's not just guiding you. 연약한 사람, 둔한 사람을 위하여 성령님이 힘껏 일하십니다. 역사. He, he is working so hard to make sure that he watches over all those who are weak and lacking. 어느 정도로 일하셔요? To what extent is he working? 로마서 8장 26절에 보면 If you look in Romans 8:26, 성령이 내 속에서 나를 위하여 말할 수 없는 단식으로 친히 강구하신대. It says, likewise, the Spirit helps us in our weaknesses, for we do not know what to pray for as we ought. 그러 갖고 나를 어디까지 끌고 가냐? To what extent does He take us? 땅 끝까지 증인이 되도록 만들어 버려. He takes us so that we can be a witness to the ends of the earth. 저는 이거 믿습니다. I believe in this. 나는 전도, 증인 이런 거 싫었거든. I don't like the. I used to not like those words, the evangelism and witness. 100% 성령님의 역사예요. But this is 100% the working of the Holy Spirit. 자, 이래 되면. And if we continue this way, 우리가 그렇게 안 되든 기도 응답 될까요 안 될까요? Even if we're not trying to, do you, don't you think our prayer answers would be given? 여러분 기도 해가지고 응답 받는 게 많아요. 기도 안 하고 응답 받는 게더 많아요. Do you have more times when you have a prayer answer from a prayer or when you have an answer without praying? 그런데 창세기 3장 속성 때문에 기도 응답 한번안한거 가지고 삐지는 거야. But because of our old nature of Genesis 3, we get so upset when we don't have that prayer answer. 부모가 평생을 뒷바라지하고 매겨 살리고 공부시키고 했는데 고마운 줄 모르고 부모가 뭐 한마디 말안 들어줬다고 삐져버리는 거야. That's what children do at their parents. They've taken them of them their whole lives, done everything for them, and they get upset over one comment that they make. 그게 창세기 3장이에요. That is Genesis 3. 어느 정도로 응답하신 되냐면 To what extent will he answer us? 너희 기쁨이 충만하리라. That your joy will be filled. 저는 진짜 이거 믿습니다. I really believe in this. 저는요 기도하는 거 제일 싫어했어요. I used to really not like praying. 기도하는 거 너무 부담돼서 나는 사모 아예 못 한다고 했던 사람이에요. I'm someone that used to say I do not want to be a pastor's wife because praying is too much of a burden. 지금 그럼 사모 되고 난 뒤에는 기도 잘 하냐? So now I ask myself, am I praying very well now that I'm a pastor's wife? 지금도 뭐 기도 잘 못해요. Even now, I'm not very good at it. 그런데도 너무 지금은 뻔뻔스러워요. But now these days, I am very bold. 왜냐하면 내가 애를 써가지고 사모된 게 아니거든. Because it's not that through my might I've become a pastor's wife. 여러분이 애를 써가지고 하나님 자녀 됐어요? Did you try on your own to become a, God, a child of God? <웃음> 그러니까 뭐 그래요. 배내 밀고 있어 배. <웃음> And so I'm just always saying to God, all right then. 하나님 내 같은 사람 한 사람 만들려면 30년 걸리는데 하나님 또 새로 일 시작하실래요? 이러고 있다고 내가. So I say things like God, it, it probably take you 30 more years to create a person like me. Do you want to start all over? 근데 그렇게 하는 사람을 하나님은 좋아해요. But God loves people like that. 
확실히 믿고 있는 거잖아. That means you have absolute assurance. 내가 잘나서 된게 아니라 100% 하나님이 하고 계신다라는 걸 믿고 있잖아. It's not that I have faith in myself, but I 100% believe that God has continued to work and will do so. 요걸 보고 신분이라 했어요. This is what we call status. 기도 응답은 권세가 아니고 신분이라고요. 무슨 말이에요? Prayer answers are not a, a blessing, but this is a status. 하나님 자녀라면 이건 무조건 받게 돼 있다 이 말입니다. What does that mean? It means if you're a child of God, you will absolutely, no matter what, you receive. 왜 그럼 응답을 안 해줘요 하나님이? So then why does God not answer us sometimes? 아니 우리 언영이가 칼레 나라면 엄마 주겠어요? And so if my granddaughter asks her mom for a knife, do you think my mom, my uh, daughter would give it to her? 여러분이 하나님한테 칼을 달라고 지금 요구하고 있어서 그래요. It's because right now you're asking God for a knife. 하나님 다 알아서 알아서 하십니다. So God will do things in the right time. As he knows it. 자, 당연히 제일 먼저 나올 게 뭐가 뭘까요? And so then, what's the next thing that's very rightful? 제일 흑암하고의 전쟁이 최고로 중요해. And so our our fight with the darkness is the most important. 아, 이놈만 없으면 엄밀히 따지면 여가 천국이야. And so technically speaking, even if we just have uh, take those other things away, this is heaven. 아시고 하나님이 예수 그리스도를 보내서 박살내시고. 그리스도 이름 부르는 자마다 밟을 자로 바꿔 주셨어요. So God knows us and he knows all of us and he's given us that authority to be the ones to be able to crush his head. 그 정도 아니고 우리가 뭣도 모르고 당할 수 있어. 그죠? And so not even that but even more we can become deceived without realizing it. 그럴 땐 어떻게 합니까? What do we do then? 천사를 보내 가지고 얼른 우리를 애워 싸 버려요. And God sends His heavenly angels, His armies, and He, her, in a rush, He surrounds us. 여러분, 교통사고 내가 계획하고 납니까? And so, car accidents, do we plan them ahead of time? 아니면 여러분만 운전을 잘하면 교통사고 절대 안나 안 나겠어요? Or do you think that if you just drive carefully forever, you won't ever get into a car accident? 캘리포니아 LA에서 금요일 밤에 한번 나가 보세요, freeway. Try going out on the freeway to LA on Friday night. 조심해야 돼요. You must be very careful. 전부 약에 약을 거의 다 하기 때문에 금요일 밤에는 프리웨이 조심해야 돼요, 진짜. Really, many people are so afflicted by the substance abuse problems these days that you really have to be careful of driving, especially on Friday nights. 우리가 이 땅을 사는데 우리의 시민권은 어디에 있다? And so beyond that, where does our citizenship lie? Yeah. It's in heaven. Hallelujah. It's really hallelujah. 천국 시민권이다 이 말은 나의 백그라운드가 어디다? So citizenship of heaven, where is my background? 보좌라는 거예요, 보좌. It is the throne of heaven. 천국이라는 거죠. That is heaven. 좀더 쉽게 말할까요? In easier words. 하나님 나라라는 거예요. It is the kingdom of God. 나라라는 거는 제일 중요한 게 통치자가 있다라는 거죠, 그죠? And so in a nation, that means there is someone who is leading it. 하나님 나라 통치자가 내라면 나는 이거 안 좋아할 것 같아. I don't think I would enjoy the being uh, in the kingdom of God if I was the one in charge of it. 누가 다스 다스려요? Who leads this kingdom? 우리는 하나님의 백그라운드로 살고 있는 거예요 지금. We are living with the background of God. 당연히 세계를 정복할 수 있어요 없어요. Don't you think that we would obviously rightfully conquer the world? 내가 뭐 뭐지 히틀러처럼 뭐 전쟁 일으켜서 정복합니까? So do you think that I mean that we're just going to conquer the world by war as though Hitler did? No, it's not that. It's through the gospel. 땅 끝까지 복음으로 세계를 살리는 거예요. To the ends of the earth, we will save all those with the gospel. 여러분 이거 하고 한 비교를 해보세요. So compare this to our state before. 여기에 이렇게 요로 요런 상태에 있다가 요 상태가 됐는데 여러분이 한거 있어요? So we went from that uh, state of the non-believer to the state of the believer. Is there anything that we have done? 근데 뭐 그래 불만도 많고 뭐 그래 짜증도 많아요. So then why do you have so many complaints and so many frustrations? <웃음> 뭐 빨리 들어주니 안 들어주니. What do you mean he's not going to give me an answer quickly? 아 여러분이 자녀를 낳았는데 어? you 그 have 자녀, a child. 자녀가 지금 어, 초등학교 뭐야 어, 5학년인데 초등학교 5학년짜리가 결혼 안 시켜준다고 난리를 치면 어떻게 되겠어? What would you say if that child was barely in elementary school, fifth grade, and that person is so angry at you? This child is saying, Why won't you let me get married? <sighs> 우리가 하나님 앞에서 하는 생각들이 그런 것이 대부분이다 이 말입니다. So I'm trying to say that these, this is like what our thoughts are like. 그래서 before 가장 God. 좋은 기도가 무슨 기도다? Well, so what's the best prayer? 
언약 기도인 거예요. It is the covenantal prayer. 우리는 기도를 하나님의 언약을 붙잡고 누리는 게 기도지 내 생각을 말하는 게 기도가 아니라고요. So I'm telling you, holding on to God's promise and covenant that He's given to me is the best prayer. Saying my thoughts is not prayer. 이번 주간에 유 목사님이 그 산업 산업 선교 메시지에서 굉장히 많이 강조를 하셨죠. And so this week in the business uh, leaders meeting um, message, Pastor, you said this many times. 서론에서. He says in the introduction. 여러분 생각 안 바뀐다. He says your thoughts will not change. 그래서 보좌 축복 못 누린다 그래. That's why you can't enjoy the blessing of the throne. 생각이 안 바뀐데 우리가. Because our thoughts are not changing. 옛날 그대로의 생각을 가지고 있대. We have the same thoughts from our old selves. 그리고 또두 번째. And then secondly, 전부 사람의 말에 다 속고 있대. Everyone is being deceived by the words of other people. 그 사람의 말이 절대로 응답을 못 받게 하는 말을 하고 있는데도 귀가 솔깃해 가지고 복을 딱 붙잡고 있대요. And he says that these words are are words that will allow us to never really receive the answers. However, we still lend our ears and listen. 근데 그 사람 말이 옳은 말일까요? 틀린 말일까요? But do you think he's saying the right words or the wrong words? 왜 말에 속냐면 옳은 말을 하거든. So why do we be deceived by words? Is because people say the right things. 터무니 없는 말 하면은 속으로 아이고 이 사, 사우장이구나 이러고 마음에 안 담지. So normally we don't put our hearts into or much thought into words that people say that don't make any sense. 사탄이요. 에? 예수님을 시험할 때 뭐로 했어요? When Satan was trying to deceive Jesus himself, what did he use? 하물며. He used the word. 사람도 옳은 말을 하니까 그 우리가 속는 거지. He 그죠? used words, and that's why even people ourselves, we are so deceived because people say the right things. 옳은 말인데 응답과 관계 없는 말이라면 듣지 마라 이래서요. So pastor uses even though they are correct words, if that has no re- an- relation to the answers you will receive, do not listen. 그리고 제발 일 가지고 또 속지 마라. And do not be deceived with work. 교회도 보면. 진짜로 이상한 교회가 안 되도록 하는 프로그램들 많이 하고 있다. So even the church itself it tries so hard to have these programs that makes it not a strange church. 뿐만 아니라 개인이 하는 일도 마찬가지입니다. It's not even the church but it's even the individual. 여러분이 무슨 일을 할때 이게 하나님 보시기에 기뻐하실 일인지 아닌지를 생각해야 돼요. Whenever you do something, you must ask yourself, is this something that will make God rejoice or not? 그게 제일 정확하죠, 그죠? That is the most accurate. 자, 그 다음에 심지어 무슨 말씀까지 했냐면 응답도 받으려고 하지 마라 그랬어. And then next, he even goes so far as to say, do not try to receive answers. 여기서 제일 많이 넘어지죠. And so this is where most people will fall down. 응답이 내 겁니까? Are answers mine? 응답이 내가 열심히 하면 오고 내가 안, 하, 안 하면 안 오는 거예요. Do you think answers will come if you work so hard and they won't come if you don't work hard? 그럼 여기 있는 사람들 벌써 다 걸로 갔어요. 저를 비롯해서 다 죽었어 벌써. And so then even myself included, all of us would have just died. 자, 그래서 절대 잊어버리지 마셔야 됩니다. So do not ever forget this. 100% 누구 때문이다? 100% is because of what? 하나 예수님 때문에 내가 이렇게 된 거야. It is because of Jesus that I have become this way. 그러니까 내가 누구를 붙잡고 늘어져야 되겠어요? So then who do you think I should be holding on to? 그게 언약 기도예요. That is the covenantal prayer. 맞죠? Isn't that so? 언약의 주체가 누굽니까? Who is the core of the covenant? 그리스도. It is Christ. 그래서 하나님이 그리스도만 자꾸 쓰고 있는데 하나님이 너무 신통방통 이쁘거든. And so I just keep writing about Christ and God is just so happy and he's smiling. 내 기도는 하나도 안 하는데 하나님이 내 문제는 알아서 해결하시. And I have no prayers of of my problems but God will solve them on his own. 이 귀중하고도 쉬운 축복을 최고로 누리는 여러분들 되시기 바랍니다. I hey I pray that you will be the ones to really enjoy this blessing to the fullest. 또이 언약 기도 쓰라니까 아, 글씨를 못 썼어 이런 어떤 사람은. Some people say, oh, I was trying so hard to write the covenant prayer, I cannot get myself to write the words. 글씨하고 관계 있어요 없어요. It has nothing to do with the words or the writing. 아무 관계 없어요. It has nothing to do with that. 여러분 마음이 어디에 일 번으로 가 있나를 체크해 보면 딱답 나와요. If you check who is first in your heart, that's where you find your answer. 
언약 기도의 마음이 일본으로 가 있는 사람은 다 열리를 다 잊어버려도 이거 잊어버려요 안 잊어버려요. Those who have the covenant of prayer first in their heart, even if you forget all the other things to do, do you think you forget to write your covenant of prayer? 한, 하나님 주신 하나밖에 없는 답이라면 답을 붙잡지 왜 자꾸 옆에 걸 잡으려고 그래요? 안 그래요? If God says this is the one and only answer I've given to you, then why are you trying to look for anything else? Just hold to this. 네, 머리가 아니. 믿음이 모자라면 머리가 좋아야 돼요. If your faith is lacking then you must be smart. 눈치가 빨라야 돼. You need to have this common sense. 자, 최고의 언약을 누리는 여러분들 되시기 바랍니다. I hope that you will be the ones who really enjoy this covenant to the fullest. 네. 기도합니다. Let us pray. 아버지 감사합니다. Father, we give you thanks. 우리가 미련한 줄 아시고 그리스도라는 너무 쉽고 간단한 답을 주셔서 감사합니다. We give you thanks for those who are so lacking. You knew that and you gave us this easy and simple answer of Christ. 사탄은 이것을 먼저 알고 그리스도를 고백하고 누리는 것을 제일 무서워해서 방해합니다. Satan knows that this is the scariest thing for us to hold on to your covenant and he is trying to distract us. 절대 속지 말게 하옵소서. Allow us to not ever be deceived. 사단에게 이용당하지 말게 하옵소서. Allow us to not be used for his work. 방해하면 할수록 더 중요한 응답이 있구나 생각하고 오직 그리스도만 붙잡게 해 주시옵소서. Allow us to only hold to Christ even further as we are being deceived so that we can see there are greater answers ahead. 이 분야에 24시 그리스도를 깊이 누리는 바울과 같은 전도자들이 다 되어지기를 원합니다. In this room all of us desire to be like Paul to really enjoy the 24 hours of enjoying Christ. 그리하여 땅 끝까지 하나님이 가장 기뻐하시는 그리스도의 증인이 되어지기를 소원합니다. And we desire to be the disciple of you that can really go to the ends of the earth as a witness. 우리는 하나님이 주신 은혜 때문에 증인이 되어 가는데 하나님은 이런 우리를 또 축복하신다고 약속해 주셨습니다. Lord, you have promised to bless us even further than giving us the grace of being your children. 그것도 자손 천대까지요. And even to our thousand generations below us. 이 응답의 주역들이 되게 해 주시옵소서. Allow us to be the main figures of this answer. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. We give you thanks and pray in the name of Jesus Christ. Amen.